ഇന്റർടൈൻമെന്റ് മറ്റൊരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് വണ്ണം വച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വണ്ണം വച്ചു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹസത്തിനായിട്ട് മുതിരാറ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്രമീകരിച്ച ഡയറ്റ് പ്ലാന് പകരം അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കിട്ടിയ ഒരു വിവരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആകാംക്ഷയ്ക്ക് പലരും നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നോക്കുക പിന്നീട് പഴയ പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഷിലേക്ക് കടക്കാം നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കാലം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഷെഫിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിന്നിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കപ്പയുടെ പല ഡിഷുകളും ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും പക്ഷേ സാധാരണ കപ്പ ബിരിയാണി അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമലി കപ്പ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയും ബീഫും ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാന്താരി കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പയും ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാന്താരി ആഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ റൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പീസിന് വേറെ കപ്പയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ കാന്താരി കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെരുവുകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം കാന്താരി മുളക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കൈമ റൈസ് കൂടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പ് വേണം നാളികേരപ്പാൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ പട്ടയുടെ ഇല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കപ്പ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളികേര പാലിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം ഓൾറെഡി നാളികേര പാൽ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് എത്ര കപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള കാന്താരി മുളക് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കപ്പ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമല്ലോ ആ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ കാന്താരിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചത് കപ്പയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും കാന്താരിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് കപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കപ്പയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം കപ്പ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ശരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പേൻ്റെ ടേസ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റിലേക്ക് കാന്താരിയുടെയും ചോദനയുടെയും ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ ആവി കയറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു തട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക
ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ബേലീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയെടുത്ത കപ്പയുടെ മിക്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഈ കാന്താരി കപ്പ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാന്താരി മുളക് കിട്ടുമ്പോൾ കപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി അരച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റൈസും കൂടി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് റൈസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വാദല്ലേ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ആ ഒരു ലെയർ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈമ ബിരിയാണി റൈസ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേര പാലിൻ്റെയും അതുപോലെ ഏലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നാളികേര പാൽ റെഡി ആക്കിയത് ആ മിക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്താൽ മതി കാരണം കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ കരിവേപ്പിലിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില ഇടുന്നത് ഇനി അതല്ല കരിവേപ്പിലാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊതുവേ നമ്മൾ വാഴ ഇലയിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പട്ടയുടെ ഇലയാണ് ഇതൊക്കെ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ നാളികേര പാൽ അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കപ്പയിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ ഒന്ന് കത്തിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആയി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് നാളികേര പാലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കപ്പലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയും വേണം ഈ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബിരിയാണിയിലേക്കും പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാന്താരി കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മളൊന്ന് ദം ഇട്ട പോലെ ആവി കയറ്റണൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത് വേവാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാളികേര പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി അതിനൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാന്താരി കപ്പ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കതിനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കാന്താരി കപ്പ് ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നാളികേര പാലിലേക്ക് ഏലക്ക ചതച്ചൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കാന്താരി മുളകും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക കപ്പ് നന്നായി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ല പാകമായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചൂടാറ് മുമ്പ് തന്നെ ചതച്ച ചെറിയുള്ളിയുടെയും കാന്താരിയുടെയും ആ മിക്സ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഉടച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബിരിയാണി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി കുക്കറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ബേലീഫ് ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കുക അതിന് മുകളിലായി റെഡിയാക്കി വെച്ച് കാന്താരി കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നാളികേര പാൽ ഏലക്ക ചേർത്ത് വെച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും റൈസ് ചേർത്തു നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചു മല്ലിയില ഇട്ടു ഈ തട്ട് ഇഡ്ഡലി കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാന്താരി കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ
കുറച്ച് വെറൈറ്റി കുക്ക് ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബിരിയാണി ആയിട്ട് കഴിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ആരും പോകരുത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം രുചി തേടി മനുഷ്യൻ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം കാരണം ആഹാരത്തോടുള്ള കൊതി മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തീരുകയുമില്ല മടുക്കുകയുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കാന്താരി കപ്പ ബിരിയാണി കണ്ടു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു അപ്പത്തിലേക്കാണ് അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പലതരം അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോയാബീൻ്റെ അപ്പമാണ് സോയാബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബീൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം സോയാബീൻസ് ഇവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചരി അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം നാളികേര പാല് വേണം ഉപ്പ് വേണം അപ്പക്കാരം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കണ്ടേ നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം എത്ര അളവ് വേണം എന്തൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പച്ചരി പച്ചരി നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അതൊരു കപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയിലേക്ക് അര കപ്പ് സോയാബീൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വേണം ഉഴുന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് നാളികേരം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നാളികേരം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ നാളികേരം കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അപ്പക്കാരം ഈ അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അരച്ചൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരച്ചതിന് ശേഷം അപ്പക്കാരം ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചെറിയ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിൽ ഈ പാകത്തിന് വെള്ളവും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ല പാകമായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്കിൽ മിനിമം വെക്കണം അപ്പക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതാണ് അപ്പം ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ഏകദേശം നന്നായി പൊന്ന് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ അപ്പമായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടിയില്ലേ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളയപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് ചുഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അപ്പമാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതാണ് തവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ദോശ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു പരത്തി എടുക്കണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം അപ്പമാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അപ്പം അതിനാണ് ആ ഒരു പരുവ നമുക്ക് വേണ്ടതും അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ ആവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് പാകമായി വന്നോട്ടെ
നമ്മുടെ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ചുട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പത്തിൽ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര നാളികേരം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ അതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതെല്ലാം പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഈ സോയാബീൻ അപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്തതും റെഡിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ സോയാബീൻ അപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സോയാബീൻ അപ്പമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി അര കപ്പ് സോയാബീൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഒരു സ്പൂൺ നാളികേരം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പക്കാരം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളപ്പത്തിന് ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ ആ പരുവത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാവൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപ്പച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷും ഇവിടെ റെഡിയാണ് രണ്ടും നല്ല എന്താ പറയുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഷായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ബീൻസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കും ഈ സോയാബീൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സോയാബീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറിയാണെങ്കിലും അതിന് മാക്സിമം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അകത്തേക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഡിഷുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളും മാക്സിമം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷുകൾ തന്നെയാണ് ഞാനാണെങ്കിലും രശ്മി ചേച്ചിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പുതിയ പുതിയ രുചികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപാട് ഡിഷുകൾ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിഷ് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനൊന്നും പെടാത്ത ഡിഷ് അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടാത്ത ഡിഷ് അതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്കറിയില്ല ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ സോയാബീൻ്റെ അപ്പം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിരിക്കും ഒരു അപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സോയാബീൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് നാൻസിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ വിഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കപ്പ ബോൾസ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പ അര കിലോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം സവാള ഒരെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് റൊട്ടിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കപ്പ വേവിച്ചുടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിക്കുക ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് സവാള വാടുന്നത് വരെ വളച്ചുക ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച കപ്പയും ഉപ്പും ചേർത്തിളക്കി അടുപ്പിൽ നിന്നിറക്കി വയ്ക്കുക കോൺഫ്ലോറും മൈദയും പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കുക കപ്പ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ പരത്തി മൈദയിൽ മുക്കി റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ ഉരുട്ടി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക സോസിനും ചമ്മന്തിക്കും ഒപ്പം കഴിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച്